நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளையும் ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக தீபா மேம் என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் வாசனவா என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு செய்ய போறீங்க தமிழ் நியூ இயர் வந்துட்டே இருக்குது அதனால தமிழ் நியூ இயர் ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு வந்து முக்கணி பாயாசம் அப்புறம் மஞ்சள் பால் கேசரி பண்ண போறோம் பாயாசமே பண்ணிடலாமே முத பால் பால் வந்து கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள வந்து அரிசிய வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சரி பச்சரிசி சும்மா ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டா போதும் போட்டுட்டு கொர கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரிசி வந்து இந்த மாதிரி கொர கொரன்னு வந்து பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் பவுடரா இருக்க கூடாது அப்புறம் வந்து கட்டி விழுந்துரும் இதுல போட்டுக்கலாம் முக்கணினாலே மா பழா வாழை அதான் ஸோ அதனால அது எடுத்து வச்சிருக்கோம் பாதி பாதி போட்டு அரைச்சி வந்து பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து பால் காஞ்சி வந்ததும் இந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கணும் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாம்பழம் வந்து நல்ல ஸ்வீட்டா பழுத்த மாம்பழமா இருக்கணும் கொஞ்சம் புளிப்பு இருந்தா கூட வந்து கெட்டு போயிடும் ஏன்னா பால் திரிஞ்சிடும் இல்லையா அதனால இப்ப பால் கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம இது கூட இந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த முக்கணி பாயாசத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து காய வைக்கிறாங்க காய வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் பச்சரிசி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா முக்கணிகள் ஆகியே நமக்கு மாம்பழம் வாழைப்பழம் அதே மாதிரி பலாப்பழம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நல்லா மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிட்டாங்க அந்த அரைச்ச விழுத பால் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அது கூட வந்து நம்ம பொடிசா குற குறனாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வரணும் அதே டைம்ல வந்து இந்த அரிசியும் வெந்துரும் நல்லா அரிசி வெந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா திக் ஆயிரும் இந்த பாயாசத்தோட பதத்துக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் போட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டா அந்த கன்சிஸ்டன்சி வராது அதுக்குதான் நம்ம வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கிட்டோம் அதுல சார் எவ்வளவு நேரம் விட்டா நமக்கு எல்லாம் வெந்து வந்துருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து அரிசி வந்து குற குறனு பொடிச்சு போட்டிருக்கோம் அது வேகணும் இல்லையா அதனால ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்ப நம்ம இது கூட ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பாயசம் வந்து எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து நெய் சேர்த்து முந்திரி திராட்சை வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயசம் நீங்க இப்ப நான் செய்வீங்கம்மா நான் இந்த பாயசம் லாஸ்ட் இயர் தான் அதாவது நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக நான் பண்ணேன் நான் ஒரு ரெசிபி டெவலப் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன்ல அந்த விளாகுக்காக அப்போ வந்து ஒரு பிராண்டு வந்து கேட்டாங்க சரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணணும் ஸோ ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லும்போது முக்கணி தானே நம்மளோட கான்செப்ட் அதுவும் தமிழ் நியூ இயர் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து முக்கணியில் ஏன் பாயாசம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பாயாசம் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் நான் அதுவும் ரெண்டு மூணு அட்டம்ப்டு ஃபஸ்ட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா 
ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாம்பழம் வந்து புளிப்பு இருந்துச்சு புளிப்பு இருந்தா பால்ல திரிஞ்சிடும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து திருப்பி ஒருக்கு அப்புறம் யோசிச்சுட்டு மறுபடியும் சரின்னு ட்ரை பண்ணப்போ நல்லா வந்துச்சு இப்ப பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் மீதி வச்சிருக்கிற அந்த மாம்பழம் பலாப்பழம் வாழைப்பழம் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை வந்து பாயாசத்தோட சேர்த்துக்கலாம் முக்கணி பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்ப இதுக்கு வந்து சுகர்னு எதுவும் இல்லை அந்த பழம் ஆமா ஏன்னா பழத்தோட ஸ்வீட்னஸே இருக்கும் இல்லையா அதனால சுகர் தேவையில்லை ஒருவேளை நம்மளுக்கு வந்து பை சான்ஸ் பழத்தோட ஸ்வீட்னஸ் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து சுகர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சரி ஸோ அது எந்த அளவு திக்கார அளவுக்கு விட்டுடணும் மாம ஆமா கொஞ்சம் திக்கா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த பாயாசம் கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரூட்டோட ஃபிளேவர் வந்து நல்லா வரும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் திக்கானாலே நல்லா இருக்கும் சரி ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து மஞ்சள் பால் கேசரி வந்து எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமா நெய் வேணும் இது வந்து நம்ம யூஸ்வலா பண்ற அதே கேசரி தான் ஆனா தண்ணிக்கு பதிலா நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து பால்ல கொதிக்க விட போறோம் பேன்ல வந்து கொஞ்சமா நெய் ஊத்திருக்கோம் நெய் சூடாயிடுச்சு இப்ப வந்து ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவா வந்து கொஞ்சம் பொன்னிறமா வர்ற வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பால்ல வேக வைக்கிறோம் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப வந்து மஞ்சள் கிழங்கு வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலா இது பாத்தீங்கன்னா கோயில்ல வந்து பிரசாதத்துக்குலாம் தருவாங்க இந்த பால் கேசரி மஞ்சள் போட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம பால காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோம் நம்ம பால் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த கேசரியில வந்து யூஸ்வலா பண்றதோட இன்னொரு ஒரு ஹைலைட் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த கேசரியில வந்து சீனி சேர்க்க போறது இல்ல சுகருக்காக நம்ம வந்து பனங்கர் கண்டு சேர்த்துக்க போறோம் சூப்பர் சாப்பிடுறது ஆரோக்கியமான ஆமா தமிழ் நியூ இயர் வருது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா பண்ணும் போது அப்படி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் இல்லையா அதனால இதுக்கு வந்து சுகருக்கு பதில பனங்கர் கண்டு சேர்த்துக்க போறோம் பால் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஹ் பால் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குவோம் மஞ்சள் கிழங்குனா இன்னும் வாசனையா ஆ இன்னும் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வாசனையாகட்டும் நம்ம வந்து இந்த பாலில் போட்டு கொதிக்க விடுவோம் இல்லையா அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கமகமான ஒரு வாசனை வரும்
யூஸ்வல் நான் யூஸ்வலாக மஞ்சள்னாலே மங்களகரமாக அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் தான் அதனால சரி நியூ இயருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாமே ட்ரை பண்ணலாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ அது நல்லா பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரவையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஓகே கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம வந்து இது கூட பனங்கருக்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் பனங்கருக்கண்டு வந்து நல்லா மிக்சில வந்து குர குறன்னு பொடிச்சு வச்சிருக்கோம் இது வந்து அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நம்ம சிம்ல விட்டுலாம் ஏன்னா பனங்கருக்கண்டு வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாவும் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் சிம்ல இருக்கட்டும் நம்ம அந்த டைம்ல வந்து முந்திரியும் திராட்சையும் பொறிச்சு எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவையை வந்துட்டு நெய்யில் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ ரவை எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு பால் வந்து ஊற்றி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாங்க சேர்த்துட்டு வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து கிளறி வேக வச்சுட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து பனங்கருக்கண்டை நல்லா மிக்சியில் பொடிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இனிப்பை எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பனங்கருக்கண்டும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்து இப்போ அது ஒரு பக்கம் வந்து குக் ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு சைட் வந்து நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து சேர்க்க போகிறாங்க வருத்தாச்சு இப்ப நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பால் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு மஞ்சள் பால் கேசரியும் முக்கணி பாயசமும் ரெடி சாப்பிட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூம்மா ஸோ வந்து நமக்கு ஃபெஸ்டிவல் வர போகிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரியான ரெசிபீஸாக மேம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த முக்கணி பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அது வந்து நமக்கு இந்த மூணு பழமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் தான் அதை வச்சு இந்த பாயசம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க பட் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சுகர் தேவை அப்படின்னா சேர்த்துக்கலான்னு சொன்னீங்க இல்லையா மேபி இதுலேயும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பனக்கருக்கண்டு பவுடரும் சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் என்ன நான் ஒரு ஸ்வீட் பைத்தியம் ஆச்சே ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி வந்து இது பாயசமாக வந்து சூப்பர் மேமன் ஹெல்தியான பாயசமும் கூட கண்டிப்பாக மாதம் மேம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கோவில்கிட்ட கொடுக்குற அந்த ஃப்ளேவர் வந்திருக்கு 
ஸோ வந்து முக்கியமாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமானது நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்ட சுகர் ஆகட்டும் அதே மாதிரி மஞ்சள் சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இன்னும் மஞ்சள் கிழங்கு போட்டால் இன்னும் வாசனை வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து அதுவும் பாலே ஃபுல்லாக நீங்கள் குக் பண்ணதால் பால் மஞ்சள் கிழங்கு ஸோ எல்லாத்துடைய வாசனையும் சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பராக டிவைனாக இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் கொடுத்த இந்த காம்போ வந்து சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ முக்கணி பாயாசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பால் பச்சரிசி பலாப்பழம் மாம்பழம் வாழைப்பழம் ஏலக்காய்த்தூள் நெய் முந்திரி திராட்சை முக்கணி பாயாசம் செய்யும் முறை வானொலியில் பால் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் பால் கொதிப்பதற்குள் மிக்சி ஜாரில் பச்சரிசியை சேர்த்து ஒன்று இரண்டாக அரைத்து கொள்ளவும் பிறகு அதே மிக்சி ஜாரில் வாழை பலா மாம்பழம் ஆகியவற்றை சேர்த்து விழுதாக அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு கொதிக்கும் பாலில் அரைத்த முக்கணி கலவையை சேர்த்து இதோடு அரைத்து வைத்திருக்கும் பச்சரிசியையும் சேர்த்து நன்கு கிளறிவிடவும் பிறகு ஏலக்காய்த்தூள் சேர்த்து நெய் நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து இதில் சேர்த்து கொள்ளவும் பிறகு அதே வானொலியில் நெய் ஊற்றி அதில் மீதம் இருக்கும் முக்கணியை சேர்த்து நன்கு வதக்கி பாயாசத்தில் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான முக்கணி பாயாசம் தயார் பால் மஞ்சள் கேசரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நெய் ரவை முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் பால் மஞ்சள் கேசரி செய்யும் முறை வானொலியில் நெய் ஊற்றி நெய் உருகியதும் அதில் ரவையை சேர்த்து வறுத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு ரவையை வேறொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி அதே வானொலியில் பால் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் பால் நன்கு காய்ந்ததும் வறுத்து வைத்திருக்கும் ரவையை சேர்த்து நன்கு கிளறி கொள்ளவும் பிறகு அதில் பொடித்து வைத்திருக்கும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கிளறிவிடவும் வேறொரு கடாயில் நெய் ஊற்றி நெய் உருகியதும் முந்திரி திராட்சை சேர்த்து தாளித்து இறக்கினால் சுவையான பால் மஞ்சள் கேசரி தயார் சரி நேர்களே இன்னைக்கு நமக்காக தீபா மேம் வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்